Dank u wel, voorzitter. Uh, ik ben hier niet alleen, ik ben hier met twee collega's, de heer André Reert en uh, Marco Garzon. Uh, ik heb een stuk voorbereid samen met hen, wat ik graag wil voordragen. Amsterdam zijn oost een druisend stadsdeel dat volop en continu in ontwikkeling is. Het meest merkbaar op dit moment zijn de veranderingen op het fysieke domein. Er worden woningen en kantoren bijgebouwd en de inrichting van de overkapping van de A9 zijn in volle gang. De veranderingen, uh, deze veranderingen, maar ook de gewijzigde bestuurlijke bevoegdheden, als gevolg van het nieuw bestuurlijk stelsel, hebben een impact op de socia totale sociale domein. We moeten er samen voor zorgen dat de ontwikkeling van het sociaal domein in samenhang plaatsvindt met deze fysieke veranderingen. Deze opgave brengt uitdagingen en kansen met zich mee, waarbij burgers een centrale rol spelen. Onze inwoners zijn unieke mensen met hun eigen beperkingen en talenten. Ze komen het best op hun recht wanneer ze hun capaciteiten kunnen gebruiken en mee kunnen doen in onze samenleving. Ook als we daarbij rekening moeten houden met hun beperkingen of problemen. Om echt de kracht van onze lokale samenleving aan te spreken en sociale uitdagingen en kansen in een vroeg stadium aan te pakken, is het kijken naar de praktijk meer inspanning nodig. Volgens onze Nationale Ombudsman zijn er drie spelregels voor behoorlijk burgerparticipatie. 1. Heldere keuzes vooraf. Welke vorm van participatie past er het best bij de opgave, de vraag of initiatief? En welke verwachtingen zijn er vice versa? 2. Een constructieve houding. Alle betrokken partijen moeten ook echt geïnteresseerd zijn en waarde hechten aan de inbreng van elkaar. Hierbij is het van belang dat vooral de burger zijn meerwaarde ook durft te bedoelen. 3. Goede informatieverstrekking. Burgers moeten op tijd en volledig worden geïnformeerd. Als aanvulling op deze spelregels zien, we, uh, zien wij vanuit zowel de bewoners, organisaties en de overheid nog een aantal andere inspanningen die nodig zijn. Het vertrouwen dient weer opgebouwd te worden en herstel van nodig. Bewoners en organisaties geven regelmatig input, maar geven aan onvoldoende te merken wat hiermee gedaan wordt. Een betere terugkoppeling en het betrekken van bewoners in het proces kan hiervoor een oplossing zijn. We moeten met elkaar voorkomen dat bewoners participatie moe worden. Er zal geïnvesteerd worden als er zal geïnvesteerd moeten worden in het terugwinnen van het vertrouwen van deze bewoners. Het eerdere betrekken van bewoners en hun organisaties in het proces, het project of initiatief is belangrijk. De termen meeweten, meedenken, meepraten en meedoen zijn hierbij van essentieel belang. Wij moeten met elkaar in dialoog over de verschillende, beter passende manieren van communiceren, zodat informatie elkaar beter bereikt en afstemming en samenhang kan worden gecreëerd. Het helpt ook om met bewoners en organisaties gezamenlijk te kijken naar hoe het subsidieproces makkelijker gemaakt kan worden. Uiteraard hebben wij niet de illusie dat alle, personen, alle bewoners willen en kunnen participeren, maar wel vinden we dat de bewoners die willen het ook moeten kunnen. De transitie naar een participatiedemocratie is een transitie die niet zomaar plaatsvindt. De overgang van een verzorgende overheid naar een overheid die, bewoners, die van bewoners verwacht dat ze actief betrokken worden bij allerlei initiatieven, vraagt toch een bepaalde begeleiding en facilitering van deze bewoners. Zij moeten wegwijs gemaakt worden in dit nieuwe systeem van werken. Venstel is een organisatie die dagelijks werkzaam is op het gebied van maatschappelijke inzet en betrokken is in beide werelden en ook voor haar een behoorlijke rol ziet weggelegd in het begeleiden en faciliteren. In dit proces zien we onszelf als een spil in het werkveld, die de basis van haar kennis en informatie de juiste verbindingen weet te leggen. Door fysiek gevestigd te zijn in de gebieden en gebiedgericht te werken, kunnen wij beter maatwerk leveren. Elk gebied, sterker nog elke persoon, heeft weer een andere behoefte en vereist dus ook weer een andere aanpak. Door in de gebieden te zitten en dagelijks in gesprek te gaan met de bewoners, kunnen wij nog beter samen met hen inzetten op de specifieke behoeften die nodig zijn in hun buurt. Een andere belangrijke taak die wij voor onze rekening nemen, is het toeristen van bewoners en organisaties bij een inzet met kennis en deskundigheid via onze burgeracademie. Volgens het kenniscentrum Movisie is dit een van de belangrijkste voorwaarden voor participatie door burgers. Een andere belangrijke taak 
is ook het motiveren van bewoners bij het nemen en creëren van maatschappelijk initiatief. Deze ondersteuning en expertise zal zeker de aankomende periode belangrijker worden, waarbij er samengewerkt moet worden met bewoners aan het realiseren van hun ideeën. Dit staat overigens ook in het coalitieakkoord opgenomen. Wij willen met, met z'n allen ervoor zorgen dat leven en participeren in Zuidoost prettig blijft. Daarom is het van belang de aankomende periode in te zetten op het versterken van deze bewoners en organisaties die actief zijn op het maatschappelijk middenveld. Een sterk maatschappelijk middenveld geeft namelijk ruimte aan deze bewoners en vertegenwoordigt ook hun stem. In onze visie op de samenleving van Zuidoost vormen inwoners en organisaties samen een gezonde, energieke en betrokken samenleving. De kracht van deze samenleving ligt in een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid tussen jong en oud, arm en rijk, ongeacht de herkomst en aard of geloofsovertuiging. We zetten in op samenredzaamheid van een inclusieve samenleving, waarin zoveel, mensen, zoveel mogelijk mensen meedoen en worden gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze brengen. Een sterke samenleving neemt verantwoordelijkheid en heeft oog voor kwetsbaren, houdt rekening met beperkingen en kan tegen de stootje. Hier dragen we graag samen met bewoners en overige betrokken partners, organisaties, graag aan bij. Dank jullie wel. Dank u wel. Um, ik merk dat u nog twee collega's heeft meegenomen. Ik loop wat willen zeggen. Ja. Maar u heeft u bijna de volledige tijd opgestudeerd. <laughs> Excuus. Dus ik wil even kijken hoe we dat gaan oplossen. Want eigenlijk zou ik nu de commissie de kans moeten geven om vragen te stellen. Of u heeft één of twee dringende zinnen wat u ons wil meegeven. Ja, ja gaat u gaan. Ik wil korte aanvulling geven op de passage die mijn collega naar voren bracht over het vertrouwen dat hersteld moet worden. En ik denk dat de relatie tussen de ambtenaren en de burgers daarbij een cruciale rol vervult. Ik ben betrokken in die relatie vanaf 2007, met name als het gaat om bewonersondersteuning en het maken van projectplannen, begrotingen en voor subsidie gaan vragen. Mijn observatie, en dit is echt mijn visie, is dat en ik wil niet iedereen op de inkomst scheren, is dat een heleboel ambtenaren de maatschappelijke waarde van wat de burgers doen niet beseffen. Ze behandelen ze als willekeurige aanvragers die gewoon aan de regels moeten voldoen, punt uit. Ik denk niet dat dat de geest is, zeker niet de geest is van het coalitieakkoord wat ik heb gelezen, want dat klinkt fantastisch. Niet sturen, maar ondersteunen, samenwerken. Dus ik denk dat als het gaat om de houding van ambtenaren en hoe men omgaat met de burger, ook in het toepassen van de regels die er wel zijn, dat daar nog het een en ander veranderd gaat moeten worden. En dat is cruciaal als het wil die participatie slagen. Oké, okay, dank u vriendelijk. De collega's, kan je nog wat zeggen? Ja, je mag wel zeker klappen hiervoor, hè? dat zijn we het mee eens. Ik wil kort nog een toevoeging. Want ik ben zelf ontzettend actief geweest als bewoner, niet lang geleden. Uh, nu de stap gemaakt naar een uh, sociaal-maatschappelijke organisatie waar ik alsnog bewoners kan blijven helpen. Ontzettend tevreden. En uh, laatst was ik bezig met de organisatie van de week van Gaspedam en Driemond. En we hadden een evaluatie ook met de gebiedsmanager van Gaspedam en Driemond. En toen zei hij, moest ik om lachen laten, hij zei van uh, we zitten hier met, uh, uh, met de ambtenaren en de semi-ambtenaren en de bewoners. En toen zei hij heel gauw, nee, 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 ik ben geen ambtenaar. <laughs> Omdat ik mezelf zo snel wilde distancieren van de ambtelijke apparaat. Omdat dat nog in mijn gevoel zat van vorig jaar. En dat vond ik zelf best wel bezwaarlijk na afloop. Dat ik dacht, zo, <laughs> weet je wat, dat ik afstand wil doen van het ambtelijke apparaat, apparaat. En ik denk niet dat ik een van de mensen ben die heel extreem is daarin. Sterker nog, ik denk dat ik heel uh, open in, open, een open insteek daarin heb. Maar ik merk toch dat er in mijn achterhoofd een bepaald vertrouwen heeft opgebouwd moet worden. En ik denk dat we daar als bewoners, als organisaties die daarmee in het veld staan en als ambtenaren heel veel uh, energie in moeten steken om, om dat weer met elkaar op te pakken. Dank u wel. Ik kijk even naar de commissie. Uh, mevrouw Assam, mevrouw Grep. Uh, en mevrouw. Niemand. Uh, mevrouw Jan van Oké. Okay. Uh, ik begin met mevrouw Assam. Yeah. Nou, dank jullie wel dat jullie hier gekomen zijn. Uh, ik, 
ik heb het in elkaar natuurlijk heel lang uit. Uh, wat ik ook heel fijn vond, ik heb bij jullie als vrijwilligster uh, gewerkt, perfect. Uh, echt als een familie behandeld. Uh, en jullie vergeten ook dat jullie vrijwilligers, uh, dus de vluchtelingen, allemaal opgepakt hebben, jarenlang. Helemaal met vrijwilligers. En dat moet je ook even benoemen, dat jullie dat toch hebben gedaan. Dank je wel. Dank je wel. Ja, ook bedankt dat jullie hier zijn. Uh, ik heb ook heel veel goede uh, goeds gehoord van Fensel. Uh, er zijn uh, een aantal uh, cruciale uh, quotes uh, voorgekomen uit, uit je betoog. En uh, wat ik eigenlijk zou willen weten, want ik bedoel, jullie zitten aan de pootje en jullie zijn uh, heel erg breed bezig. Er is nou uh, namelijk een co-creatieronde geweest vanuit de, vanuit de gebiedsdienst in het kader van de gebiedsmannen en de gebiedsagenda waarbij uh, bewoners, organisaties of uh, mensen van, die op de sociale kaart staan van de gebiedsdienst geïnterviewd zijn of uh, vragen gesteld worden in het kader van de gebiedsagenda. Zijn jullie benaderd? Uh, Dankjewel. Uh, ja, wij zijn zeker benaderd. Daar hebben we ook onze bijdrage geleverd. Uh, een aanvulling daarop is dat Fenzo uh, eigenlijk net als Bozo uh, in onze werkwijze feitelijk heeft opgenomen dat wij elke bewoner en organisatie die bij ons staat ingeschreven of die bij ons wordt ingezet, die zien en spreken wij persoonlijk. Uh, waardoor je ook veel uh, dieper uh, kan inzoomen op de specifieke behoeften. En inderdaad, het vertrekpunt is dan ook die specifieke behoeften. Dus ook in dat proces hebben wij weten aan te dragen wat er dus allemaal speelt. We hebben dus echt ook een heleboel organisaties, vrijwilligers, in ons bestand, die wij dus uh, daarvoor hebben kunnen, kunnen gebruiken. Nou, dan heb ik nog een andere vraag. Uh, bent u bereid uh, met uw organisatie, als het gaat om een zelfregulerend uh, proces binnen het, uh, de gebiedsplannende gebiedsagenda? Want dat is een idee waar ik inderdaad zeg maar, mee loop, in het kader van uh, het resultaatgerichte uh, punten of, of, of concepten binnen een gebiedsplan, uh, dat ook mee te doen aan een, uh, een, 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 een iets dat zeg maar, georganiseerd wordt door zeg maar, alle actoren die hier aanwezig zijn van alle gebieden. Of wilt u nog over nadenken? Ja. Nou, nou ik sterker nog, misschien ben ik een beetje voor. Uh, Binnenkort hebben wij een eerste aanzet voor een, een bijeenkomst die we organiseren, ook in het kader van de toekomst van het sociaal domein. Waarin dus dit soort punten besproken worden, omdat wij ook vinden dat um, organisaties die wij in ons bestand hebben, dat zijn er ruim 700, maar een aantal van hen zijn benaderd om dus echt te hebben over wie zijn jullie, welke rol willen jullie oppakken, wat kan beter. Niet alleen wat kan het stadsdeel beter doen, absoluut niet, want de verantwoordelijkheid ligt niet alleen maar bij de overheid, de verantwoordelijkheid ligt dan bij ons allen. Maar om daar, uh, daaruit bepaalde speerpunten vast te leggen waarmee wij gaan werken. Oké, okay, dankjewel. Uh, dankjewel, ik kom even terug. Goedemiddag. Zijn bedankt uh, voor uw bijdrage. Ik, uh, ik kan alleen zeggen dat ik het heel erg eens ben met u. Uh, ook over de processen dat het makkelijker gemaakt zou moeten worden voor de burgers. Uh, daar ben ik helemaal mee eens. Uh, en verder vind ik dat jullie echt goed bezig zijn. Ga zo door. Dankjewel. Ja. Oké, okay. hartstikke bedankt uh, voor jullie bijdrage. Oh, de Schreuders. Ja, ja. ja uh, dankjewel. Echt uh, heel fijn om uh, te horen hoe, uh, ook bij alle andere organisaties, hoe betrokken mensen toch zijn, uh, ook met de bewoners in de buurt. En dat ze ook uh, echt de vraag de kracht van de bewoners willen denken. Ik ben wel benieuwd uh, hoe jullie denken over uh, uh, ideeën die nog zeg maar, nieuw zijn en dat je moeilijk uh, over resultaten kan spreken, omdat je nog niet weet hoe hoeveel mensen meegaan. Dus hoe, hoe kijk je er echt aan voor? Want bijvoorbeeld bij de aanvraag van de subsidie of, van een, of van een, bij het helpen van, uh, van een organisatie, dan moet je eigenlijk zo'n doelen stellen. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Ik ben wel benieuwd naar. Ik zal even kort daarop reageren, maar volgens mij heb ik nog een collega daarop mag aanvullen. Uh, nou ja, net als Pozo hebben we niet een heel groot team. Uh, het is een klein team wat uh, in de basis eigenlijk vanuit de kern bestaat uit uh, drie medewerkers. Uh, ja, uh, dus we, we proberen zoveel mogelijk uh, te verzetten, omdat we dan natuurlijk ook vanuit projecten extra medewerkers toevoegen aan het team. Uh, concreet op je vraag, uh, ja, uh, we kijken altijd per, per 
project wat, uh, wat er mogelijk is en wat wij daar aan kunnen toevoegen aan vrijwilligers. Maar ook um, uh, omdat we dus uh, die specifieke uh, intakes doen en verder kunnen inzoomen op de specifieke behoeftes, kunnen wij ook door uh, verbinden dat we niet toeleiden naar andere organisaties die ook nodige kennis en deskundigheid kunnen toevoegen aan dat wat neergezet moet worden. Oké, dankjewel. Ik kijk dan nog wat jij wil zien. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank u wel voor het woord en dank u wel voor de mooie presentatie tot nu toe van allen trouwens. Maar ik bedank me bij u en eigenlijk als een samenvatting op al die andere bijdragen die er ook al uh, zijn geweest. Want wat ik merk is dat we inderdaad echt in een transitiefase zitten. We zijn allemaal de zoektocht aan het maken van hoe gaan we dan om met die participatieve democratie. Uh, en je ziet dat we dus wel een situatie waarbij we of zeiden stad wil regel het vormen of we doen het zelf wel. Nu, to nu toe gaan aan een situatie waarbij we partners van elkaar worden, naast elkaar gaan staan. En um, uh, dat is een zoektocht, die is ingewikkeld, die is heel moeilijk. En ik hoor ook een aantal van u zeggen van uh, er ligt sommigen iets meer dan anderen. We toch ook kijken naar de ambtenaren als zijn de ooit die zijn, de, zijn de beter, hè? En uh, ik zou toch willen zeggen van um, dat heel netjes in uw bijdrage, maar ik wil het hier even toch markeren, dat we zien dat ook bij de ambtenaren steeds meer en echt met een intrinsieke motivatie wordt gezegd, we gaan ervoor. We zijn lerend, we moeten het met z'n allen gaan doen. Dus we gaan naast elkaar staan, wat mij betreft, we gaan naast elkaar staan, we gaan niet zeggen wie is de vijand of wie is de vijand of wie is de vijand, want anders komen we nooit tot die verbindenis en die verbinding. Uh, dat zullen we samen met elkaar moeten doen. En eigenlijk hoop ik, juist door die prachtige bijdrage van u allen tot nu toe, Klopen, mag ik ons niet teleurstellen, want alles tot nu toe. Jaja <laughs> Uma als mevrouw Isaias die hier komt zitten, maar ook al die andere mensen, die eigenlijk continu meegeven, wij willen. Het werd al gezegd, liefde voor Zuidoost, liefde voor 1104. Als we dat nou zouden kunnen vasthouden, met elkaar, samen, dus als stadsdeelcommissie, als ook de ambtenaren, als het dagelijks bestuur, als de bewoners, dan komen we wat mij betreft tot de participatieve democratie. Ik wil u complimenteren dat u ons ook wijst op het rapport van de ombudsman. En u zei stiekem dat al een beetje aan het checken. En er staan heel veel goede aanknopingspunten in. Dus toch misschien dat u heel kort, want ik praat al veel te lang, heel kort zou kunnen, zie, zou kunnen meegeven hoe u die verbindenis ziet. Hoe gaan we het daadwerkelijk samen doen? Niet als vijanden tegen elkaar. Participatieve democratie kan alleen maar slagen als we het samen gaan doen. Ja. Oké, okay, dank u wel. Um, zou iemand daar heel kort antwoord op kunnen en willen geven? Um, sorry. Ik denk dat een, 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 een sleutelwoord is communiceren. Want een ander sleutelwoord is gelijkwaardigheid. Ja, zeker. En een ander sleutelwoord misschien is toch bepaalde structuren. Die Structuren met uh, gezag, waarin de bewoner ook op gelijkwaardig is. Dus er moet, ges er moet gezag van zo'n structuur uitgaan. Want uh, wat mijn collega al zei, al jaren participeren en komen mensen inspreken en hun mening geven en zo, en dan worden ze nooit meer niet, dan worden ze participatie. Nee, dus met gezag. Dank u wel, dank u wel. Nou, heel hartelijk bedankt uh, voor jullie bijdrage. Het is een beetje uitgelopen, maar het was zeer waardevol. En ik vond wat mevrouw Jabalansing heeft gezegd, eigenlijk het slotwoord moet verlaten, dat moet zijn. Maar misschien komt er weer straks een veel hoger lekker. Dus dat moet ik niet met haar slotwoord.